আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আজকে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটিতে সংযুক্ত হচ্ছেন প্রত্যেককে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং সারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি তো আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটি অর্থাৎ এই ইন্টারভিউ সেশনটি ফর্মালি আমরা শুরু করব তো তার আগে আমরা যে যেখান থেকে আমরা জয়েন করছি প্রত্যেকেই এই লাইভ প্রোগ্রামটি আমাদের নিউজ ফিডে সকলের কাছে ছড়িয়ে দেব আর সম্মানিত স্যার আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং কিছুটা সময় দিয়েছেন সেজন্য স্যারের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ আর বিশেষ করে আমরা একটু সময় নিচ্ছি আমরা আমাদের প্রোফাইলগুলোতে একটু শেয়ার করে দিচ্ছি পেজ প্রোফাইল সব জায়গায় তো স্যার আপনার ফোনটা একটু নিয়ে দেখেন নিউজ ফিডে একটু ঢুকেন নিউজ ফিডে ঢুকলে লাইভ প্রোগ্রামটা চলতেছে আমরা একটু শেয়ার করে দিই নিউজ ফিড কোনটা এটা তো বুঝি না এই যে এটাতে হ্যাঁ দেখি স্যার ওইখানে নিউজ ফিড কি এটা এই যে এটা নাকি না কি নিউজ ফিড তো এগুলি নাকি না এখানেই আসবে একটু জাস্ট মিনিট এই লাইভ প্রোগ্রামটা এখানেই আসার কথা আর কি আচ্ছা আপনি একটু খুঁজতে থাকেন আমি আমার প্রোফাইলটাতে একটু শেয়ার করে দিচ্ছি সম্মানিত হয়েছেন থাকেন আমাদের সময় কিছু সময় সম্মানিত স্যার আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং স্যারের কাছ থেকে আজকে এই চিকিৎসা সেবায় যে মাইমেসিংহ মেডিকেল কলেজের যেই পরিবর্তন উনি নিয়ে এসেছেন এটা আমরা সারা বাংলাদেশে আমরা দেখেছি শুনেছি আজকে সারাদিনই আমি মাইমেসিংহ মেডিকেল কলেজেই ছিলাম এখানে অনেক কিছুই স্যারের মাধ্যমে আমি দেখতে পেরেছি বিশেষ করে আচ্ছা আচ্ছা আবার রিকানেক্ট হয়েছে একটু প্রবলেম হয়েছিল যাতে করে আমাদের এই প্রোগ্রামটাতে সবাই জয়েন করতে পারে ইতিমধ্যে যারা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এই লাইভ সেশন ইন্টারভিউ সেশনটি আমরা ফর্মালি শুরু করতে যাচ্ছি জি এই যে এসে গেছে আমাদের এই প্রোগ্রাম ধন্যবাদ তো আমার অনেকগুলো প্রশ্ন রেডি করা আছে আর আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন ইতিমধ্যে অনেক মানুষ আমাদের সাথে জয়েন করতে পেরেছেন দেখি যে আমিও অনেক পরিচিত মুখদেরকেও দেখছি তো আমি আপনাদের মন্তব্যগুলোও নেব তারপর আমার কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো আমি রেডি করে রেখেছি স্যারকে ফর্মালি জিজ্ঞেস করব সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন স্যার তো প্রথমে একটু দশ মিনিট আমি সময় নিচ্ছি তো স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো স্যার রোগের কাছে সবাই অসহায় আর আপনি সেই সেক্টরটা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন আর বিশেষ করে সেই সময় অর্থাৎ যে সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি অসহায় থাকে দুর্বল থাকে আর তখন যদি সে কোনো সেবা পায় তখন কিন্তু আলটিমেটলি মন থেকে তার একটা দোয়া চলে আসে কখনো হাত উঠিয়ে কিন্তু তার দোয়া করতে হয় না আর আপনি ইতিমধ্যে মাইমেসিংহবাসীর হৃদয়টা দখল করেছেন আমরা মানুষের মন্তব্যগুলো পড়ার পরে এটা আমরা জানতে পারি তো সেটা শুধু কিছু কুচুক্রি মহল এবং স্বার্থন্বেষী মহল ছাড়া আর তাদের সংখ্যাটা খুবই নগণ্য আর এছাড়া আপনি সাধারণ মানুষের মন জয় করেছেন আমি ইতিমধ্যে মাইমেসিংহ শহরটাকে মাইমেসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘুরে যে জিনিসটা আমি দেখতে পেলাম আমি দেখেছি যে আমি যখন কিচেনে ঢুকলাম 
ঢুকার পরে যে পরিবেশটা আমি দেখতে পেলাম মানে এত সুন্দর পরিবেশ মানে রান্নার যে একটা ঘ্রাণ আসছে মানে আমারই খাবারের একটা লুপ লেগে গেল যে আসলে হাসপাতাল না এটা মনে হচ্ছে যে কোনো একটা ভালো মানের রেস্টুরেন্টের কিচেনের থেকে আরও সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই অবদানটা কিন্তু স্যার আমরা এর আগে কখনো দেখি নাই আপনি আসার পর থেকে আমরা এটা পেয়েছি তো স্যার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই হাসপাতালে এই পরিস্থিতিতে এই পর্যায়ে আসা পর্যন্ত আপনার কি কি পরিমাণ ব্যাগ পেতে হয়েছে কাদের সহযোগিতা পেয়েছেন কাদের অসহযোগিতা পেয়েছেন এই বিষয়ে আপনি একটু বিস্তারিত বলবেন অনেক অডিয়েন্সরা আপনার কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে তারা লাইভে সংযুক্ত হয়ে আছে আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত মাপ করবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা প্রথমে আমার একটা স্বীকারোক্তি আমি কখনো প্রচার জিনিসটাকে পছন্দ করি না কারণ যা কিছু মানুষের জীবনে অর্জন সে করে বাসে করতে না শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ রহমত আমাদের মুসলমান ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী তো প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মহান রাবুল আলমিনের যিনি আমাকে স্মৃতিত করেছেন এবং এই পর্যন্ত আমাকে বাসার জন্য সব নিয়ামত দিয়েছেন তাই বনার কাছেই প্রথমে সুক্রিয়া করি আদায় করছি এবং দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমার একটা গর্বের এবং হৃদয়ের ভিতরের একটা সংগঠন যেই সংগঠন আমাকে একজন পরিচালিত ধৈর্যশীল এবং কর্মঠ মানুষ হিসাবে গড়তে সাহায্য করেছে আমি সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ আজকে যে আমি যে অবস্থান থেকে পরিবারের বাইরে যতটুকু আমার অর্জন হয়েছে এই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কাজ অভিজ্ঞতা দিয়ে কিন্তু আমি করেছি আমি প্রথমে একটা কথা বলি কোনো মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহর প্রতি ভয় থাকে এবং সে যদি মরবে এই চিন্তাটা করে এবং তার পরকাল আছে তো আমি স্টিভেন কোভেনের একটা জিনিস অনেক আগে পড়েছিলাম জীবনকে শুরু করো জীবনের শেষ দিনের মতো চিন্তা করে অর্থাৎ কেমন ব্যাপারটা যে আপনি মরা গেলে আপনার স্ত্রী বললো আমার স্বামী ভালো ছিল প্রতিবেশীরা বলবো যে আমার প্রতিবেশী ভালো ছিল বন্ধুরা বলবো যে আমাদের বন্ধু ভালো ছিল না বলবে যে একটা খারাপ লোক ছিল মরে গেছে ভালো হয়েছে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক ছিল মানুষ না যাত্রের জন্য মিষ্টি বিতরণ করবে তা আমি ওই মৃত্যু দিনটাকে আমি সবসময় মনে রেখে আমার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি আমি ভুল ত্রুটিযুক্ত কোনো মুক্ত কোনো মানুষ নেই আমার অনেক ভুল ত্রুটি থাকে আছে বয়সের সাথে সাথে সেগুলো আমি পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করছি এবং কম ভুল করার চেষ্টা করছি এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি আমি এটা নিয়ে তিনটা হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে পালন করছি দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা আছে নিয়ম মানার জন্য আদেশ দিলে কাজ হয়ে যায় অনেক ইজি তো আমি যখন এখানে ঢুকলাম আমি যেদিন পনেরোই পথ পয়লা নভেম্বর উনিশশো পনেরো সালে ঢুকলাম আমি হাসপাতালের একটা যে ময়মনসিং মেডিকেল হাসপাতালের একটা গেইট এটা যে লেখা আমি ঢুকার সময় আমার এত দুর্গন্ধ আসছিল আমি নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকছি এবং তিন চার ফিট জঙ্গল আমাকে অফিসে বরণ করা হলো মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল যে আল্লাহ তুমি আমাকে ঢাকা সি এমএসের মতো জায়গা থেকে কোথায় নিয়ে আসলা আমি রাত্রে এসে অনেক ভাবলাম কি করব আমি বললাম মনে করলাম যে আমি দুই মাস পর্যবেক্ষণ করি কি হয় আমি দেখলাম যে চতুর্থ শ্রেণীর কিছু দাপটের নেতৃত্ব তাদের অসম্ভব রকম দাপট তারা কাউকে মানে না দ্বিতীয় কিছু সুবিধাবাদী পেশাজীবী রাজনীতির আড়ালে কিছু ডক্টর এবং কর্মচারী কর্মকর্তা এবং ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজ সম্মানিত মেডিকেল রিপ্রেজেন্টের ওষুধের প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট নামে আছে কিচ্ছু নাই তো এর মধ্যে আমি পরিকল্পনা করি কোন জায়গাটাতে আমি সবচেয়ে হাত দিব আমি অবাধ্য কোনো কর্মচারীকে রাখি নেই আমি হাসপাতালের যে চতুর্থ শ্রেণীর সেক্রেটারি ছিল তৎকালীন তাকে আমি বদলি করে দিই এবং সেই জন্য আমি হাইকোর্টও আমাকে 
একা যুদ্ধ করতে হয়েছে একটি বছর পরবর্তীতে মাননীয় তৎকালীন ডিজি মহোদয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উনি ওই একে পারমানেন্টলি এখান থেকে বদলি করে দিয়েছেন এই যুদ্ধটা আবার একাত ছিল কারো আমি সাহায্য পাইনি ওকে বদলানোর পরে কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আসে এবং এর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর যারা যারা খারাপ ছিলেন প্রায় সত্তর জনের মতো আমি বদলি করে দিয়েছি নার্সিংয়ের মধ্যে অনেক খারাপ ছিলেন কিন্তু আমি এখানে অতটা সফলতা দেখাতে পারিনি যে উপরের লেভেলে যারা এদের পোস্টিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে তারা সেইভাবে আমাকে সাহায্য করেনি যদি করত তাহলে আজকে নার্সদের পরিষেবা এবং তাদের আচার আচরণে আরও অনেক পরিবর্তন আসত আমি আমার জায়গাতে যদি এটাকে সফলতা বলা হয় আমি মনে করি না এখন আমি কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পেরেছি আমার ভিতরে এবং বাইকটা এক আমি আগেও বলেছি আমি কোনো দুর্নীতি করছি না এখানে সরকারি সম্পদের একটি পয়সা আমার জানা মতে জ্ঞান মতে দুর্নীতি করি নেই যে বাজেট সরকার দিচ্ছেন সেই বাজেটের মধ্যে আমি চালাচ্ছি আগে কি হতো হাইকোর্টে তিন বছর ধরে ডায়েট রুগীদের ডায়েট নিয়ে কেস চলছে একটা কন্ট্রাক্টার কেস করেছে ছয় মাস পর পর একটা অ্যাক্সিডেন্টেশন হতে কেউ পদক্ষেপ নেয়নি আমি নিজে এক লক্ষ টাকা খরচ করে কেসটা উইড্র করেছি নতুন করে টেন্ডার শুরু করার পর যেই ফার্মের রুগি চারশো নব্বই টাকা কেজি দিতে সাপ্লাই দিত সেটা এখন দুশো পঁয়ত্রিশ টাকাতে সাপ্লাই হয় আমি এই বছর সর্বনিম্ন রেটে আমরা নিতে পারছি তো সর্বনিম্ন রেটে দিলে একশো পঁচিশ টাকা খাদ্যের বাজেট আমি বেশি জিনিস দিতে পারি কোয়ান্টিটি বেশি দিতে পারি আর কোয়ালিটির জন্য তো আমি মনিটরিং সিস্টেম আমার নিজস্ব আছে আমি বিস্তারিত যাব না সেটা প্রতিদিন আমার কাছে আসে আর আমি নিজে প্রথম বছর পুরোপুরি চেক করতাম এটা এখন সিস্টেমে চলে আসে ওষুধ ওষুধের ব্যাপারে শুধু বলবো যে এখানে ব্যবস্থাপনার বিরাট ত্রুটি ছিল এবং হাসপাতালে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার তো পুরো সিস্টেমকে চেঞ্জ করতে পারে না এখানে আমি কঠোরতা দেখিয়েছি কিছু বদলি করেছি আমি এবং ওষুধ চুরিটা প্রতিরোধে যেগুলি দৃশ্যমান ব্যবস্থা বা অদৃশ্যভাবে যে ব্যবস্থাপনাটা নেওয়া যায় সেগুলি সবই নিয়েছি এবং আমি আজকে আল্লাহ রহমতের দাবি করে বলতে পারি যদি কেউ ইচ্ছে না করে রোগা রুগীকে ভোগান্তির জন্য বাড়িতে আসলে আমার হাসপাতালে সকল ওষুধ আছে মেরোভেনাম থেকে স্ট্রাপটোকানিস থেকে হার্টের যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্ল্যাক্সিন মেরোভেনাম লিনাজোলিডিন থেকে আর মোটা সব ওষুধ আছে এবং সেটাই শুধু নিশ্চিত করি নেই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ডিপার্টমেন্টে একটা গোলাপি স্লিপ দিয়েছে যদি ওটা ওই মুহূর্তে ওয়ার্ডে না থাকে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা ফার্মেসিতে আসে ওষুধটা নিয়ে যেতে পারবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু রাত্রে সংকট হয় এখানে আমি বলবো কর্মকর্তা কর্মচারীদের কিছুটা অজানা থাকার কারণে নতুনরা আসে পুরাতনরা চলে যায় ইনফরমেশনটা সবার কাছে যায় না রুগীরও একটু যদি দেখে পড়ে যে জায়গাটাতে আছে লিখা যে আপনারা কোনো ওষুধ বাড়ি থেকে কিনবেন না তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই পর্যন্ত শতভাগ ওষুধ দিতে পেরেছি তারপর আমি দেখলাম যে হাসপাতালে একটা ইমার্জেন্সি ক্যাজুয়ালিটির নামে আছে ওখানে বিএমএর অফিস আছে প্রায় সতেরো বছর ধরে বিএমএর অফিস তো এটা আমার কাছে বাস্তবসম্মত মনে হয়নি আমি ওনাদের সাথে পরামর্শ করে ওনারাও শিফট করার জন্য রাজি হয়েছেন ওনাদের শিফটিংয়ের জন্য যেই পরিমাণ সাপোর্ট দেওয়া দরকার ছিল সেটা আমি দিয়েছি এবং আমি ওয়ান স্টপের একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসলাম যেখানে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব থাকবে আল্ট্রাসনোগ থাকবে এক্স রে থাকবে একটা ওয়ার্ড থাকবে যেখানে আইসিউ বেড ফ্যাসিলিটি ভেন্টিলেটর সহ আছে কার্ডিওলজি মনিটর আছে সবই আছে এবং সেখানে যথেষ্ট স্টাফ আমার নিজস্ব পয়সায় আপনাদের টেন পারসেন্ট সার্ভিস একশো টাকার যে সার্ভিস চার্জ দশ টাকা আমরা যেটা পাই এই দশ টাকা দিয়ে আজকে আমি চার তিন বছর দশ মাসে আট কোটি টাকার পাই পাই হিসাব আছে আমার কাছে যে কোনো জনতা যে কোনো মানুষ এসে যে কোনো মুহূর্তে চেক করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আমার কোথায় কী করছিলাম আমরা দুই কোটি টাকার উপরে এটার থেকে ইনস্ট্রুমেন্টস কিনেছি যেখানে যেখানে যেটা লাগে ডায়ালাইসিস ইউনিট একটা ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উনিশশো সালের হাসপাতাল আমি এই বছর পনেরোটা ডায়ালাইসিস মেশিন কিনেছি এবং দুই শিফটে কাজ করছে মানে অন্তত তিরিশ জন লোক ডায়ালাইসিস হচ্ছে আমার প্ল্যান আছে যদি জায়গা সংকটের কারণে আমি অনেক কিছু করতে পারছি না 
এই ডায়ালাইসিসের ভিতরে লাভ হচ্ছে তারা আমি আটশো টাকা মাত্র নেই বাকি টাকাটা একটা রুগীর পিছনে আমি বত্রিশশো টাকা খরচ করি এবং আমার তিন মাসের ডায়ালাইসিস ডায়ালাইজার ফ্রি দিল ডায়ালাইসিসের জন্য এটা উনানব্বই সালে একটা মেশিন আসে সেটাকে চলতে চালতু চালু করতে দেওয়া হয়নি একটা পয়েন্ট থ্রি টেস্টলার পাওয়ারের সিটি স্ক্যান ছিল আজকে আমার এখানে ওয়ান টোয়েন্টি এইট সিটি স্লাইস সিটি স্ক্যান দিয়ে যা ইচ্ছে আপনার এনজিওগ্রাম থেকে আরম্ভ করে শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই দেখা যাবে না পেট সিটি স্ক্যান করা যাবে সেটাও এনে দিয়েছি সেটা ফাংশনিং এমআরআই জিরো এমআরআই ছিল অ্যাপডোমেন কোনো অর্গানের এমআরআই করা যেত না আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টেস্টলার এমআরআই মেশিন দিয়েছি এখানে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হার্টের একটা ই হলে ইন্টারভেনশনাল কোনো কার্ড হয়েছে অর্থাৎ আপনাকে স্ট্যান্ড পড়ানোর কোনো সিস্টেম ছিল না সেই ক্যাথলবো চলে আসছে আমি আসার পর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক পাঁচটা বিল্ডিংয়ের বিশটা ফ্লোর অকেজে ছিল এটা তেরো সাল বিশটা ফ্লোর পাঁচটা বিল্ডিংয়ে চার পাঁচা বিশ আমি এই গণপূর্তের পিছনে ঘুরতে 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 আল্লাহ রহমতে চারটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আর একটা পোর্শন বাকি আছে তারপর আমি পুরাতন কেবিন লোককে অর্থোপেডিক্সে খুব সমস্যা হয় এটাকে এই আগামী মাস থেকে কাজ ধরবো অর্থোপেডিক্স হবে আমরা নিউরো সার্জারি ডিপার্টমেন্ট খুলেছি এটাকে আলাদা উঠি দিই আমার আগে ছয়টা উঠি ছিল এখন বাইশটা উঠি আমার হসপিটালে প্রতিনিয়ত অপারেশন হচ্ছে স্যার এখন বর্তমানে ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব সারা বাংলাদেশে এই বিষয়ে কিছু বলুন আপনার হাসপাতালে বর্তমানে এই সার্ভিসটা কি চালু আছে আলহামদুলিল্লাহ এটা যখন জুলাইয়ের শেষের দিকে শুরু হয় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে যখন এটা প্রকল্প পড়ে তখন আমি চায়নাতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি কালা বিজারি কিট তখন ঢাকাতে আটশো টাকা পাওয়া যাচ্ছিল না আমি চায়নাতে লোক পাঠিয়েছি ওখান থেকে আমরা পাঁচ হাজার কিট নিয়ে আসছি এবং এই পর্যন্ত আমার এখানে এক হাজার ছশো সাতষট্টি জন ডেঙ্গু রুগী ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে শুধুমাত্র দুইজন ঢাকা থেকে এসে দুইজন ময়মনসিংয়ের বৃহত্তর ময়মনসিংয়ের আর বাকিগুলি সবই ঢাকা থেকে এসছে আমার তিনটা ওয়ার্ডে আছে একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ন্যাশনাল ডেঙ্গু গাইডলাইন নিয়ে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এবং একজন মারা গেছে উনি কিশোরগঞ্জে ভর্তি ছিলেন উনি ডেঙ্গু সংস্কৃণ্ডম নিয়ে আসছেন ওনার হ্যাপাটাইটিস ছিল অন্য কোনো জটিলতা ছিল আমরা সিসিতে আইসিউতে সাপোর্ট দিয়ে ওনাকে কিন্তু বাঁচাতে একজনই মারা গেছে আর বাকি সবাই আল্লাহ রহমতে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে আজকে একটা হসপিটালে একটা পত্রিকা একটা প্রতিবেদন আছে আমাদের ওখানে কিছু কন্ট্রাক্টার কাজ করে পানি ওখানে কিন্তু আমরা ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম হাইপ্রোডার যেটা ভিম নামে ওটা কিন্তু আমরা স্প্রে করে রাখি প্রতিদিন স্প্রে করে রাখি আমার এখানে বাইরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বটা আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হয় বড় বড় বিগ বিগ ড্রেন এগুলি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন দেখার কথা ইনসেকটিসাইড স্প্রে করার এগুলি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন করবে আমার নিজস্ব ওইরকম কোনো জনবল নেই আর আমার ওই ধরনের কোনো ইনস্ট্রুমেন্টস নেই কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে সচেতন সবাইকে মশারির মধ্যেই রাখছি কোমের মধ্যে যতটুকু আমার বিদ্যমান ফ্যাসিলিটিতে সম্ভব সমস্যাটা এখানে হলো যে ভিজিটরসরা অতিরিক্ত আসেন এক একজন রুগীর সাথে চার পাঁচজন অ্যাটেন্ডেন্ট থাকেন এই জিনিসটা আমি করতে পারি না আরেকটা জিনিস করেন ওনারা ময়লার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বাক্স রাখা আছে জ্বালানি দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন এটাকে ম্যানেজ করতে আমার একশো পঞ্চাশ জন ক্লিনার দিয়ে আমি পারি না আর কিছু কিছু ভদ্রলোক আছে একটা জিনিস আপনি যদি পাঁচজন একটা টয়লেট ইউজ করেন যেই যেই অবস্থা থাকবে যখন পঞ্চাশ জন করেন রাত্রে হয়তো ধোয়াটা হয়নি সকালবেলা ওই রাত্রে ওই ছবিটা দিয়ে ফেসবুকে দিয়ে দেন আমি বলি আমাকে একশো বার আপনি বলতে পারেন আপনার একশোটা ভুল আছে কিন্তু আপনি পূর্ণ সালের নভেম্বরের আগে দেখেন আজকে একশো সত্তর আশি টাকা দিয়ে সিজার করে যাচ্ছেন বড় বড় অপারেশন করে যাচ্ছেন আপনারা ট্রলিম্যানকে আমি সবাইকে টাকা দিই বেতন দিই আমার এখানে আগে পনেরো সালে চোদ্দোশো থেকে আঠাশশো টাকা ছিল আউটসোর্সিংয়ের কর্মচারীদের বেতন এখন যে লোকটি সর্বনিম্ন বেতন পায় সে সাত হাজার টাকা পায় আর যে সর্বোচ্চ বেতন পায় সে এক লাখ টাকা বেতন পায় সে একজন রেডিওলজিস্ট আমরা তেরো জন ডাক্তারকে নিয়োগ দিয়েছি তাদেরকে পঁচিশ হাজার টাকা বেতন দিই আমরা কিছু কিছু টেকনিক্যাল পার্সনকে নিয়োগ দিয়েছি যেমন একজন এসি টেকনিশিয়ানকে আমি পঁচিশ হাজার টাকা বেতন দিই আমার সিসিটিভি ক্যামেরার যে টেকনিশিয়ান ওনাকে আমি পঁচিশ হাজার টাকা দিই আমার লিফট অপারেটরকে পনেরো হাজার টাকা বেতন দিই আনসারের আশি জন সদস্য কাজে 
কাজ করছে এটা তেরো সাল থেকে পারমিশন কিন্তু আগে লোক না হয়নি আমি নিয়েছি এছাড়া একশো পঞ্চাশ জন সিকিউরিটি আরও নিয়েছি এখন আমার এই হাসপাতালের এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট আমার রোগী থাকে চার হাজার আমার আউটডোরের রোগী থাকার কথা দুই হাজার থাকে ছ হয়তো সাত হাজার ডিপার্টমেন্ট বেড়েছে মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে গাজীপুর থেকে আমার এখানে রুগী আসবে কেন গাবতলি থেকে রংপুরের গাবতলি থেকে রুগী আসে সুনামগঞ্জ থেকে রুগী আসে চাঁপাইনগঞ্জ থেকে রুগী আসে টঙ্গি থেকে রুগী আসে তো কিশোরগঞ্জ সব জায়গায় মেডিকেল কলেজ আছে জামালপুর নেত্রকোনা সব জায়গা থেকে কিন্তু রুগী এখানে আসে তো এটা আমি মনে করি দুইটা কারণে হয়তো ওষুধটা পায় ওষুধটা পায় আর ডায়েটটা পায় আর আমরা যে আমার ডাক্তাররা এবং বিভিন্ন স্টাফরা আমি কিন্তু এক হাজার শয্যার স্টাফ এর কম নিয়ে চলছি তো আমি সাড়ে চারশো নিজেই রিক্রুট করেছি তারপরও এই পুরনো স্থাপনা অনুযায়ী যদি নতুন বিল্ডিং হয়ে যেত থাকতো তাহলে রোগীদের এতটা প্যারেশানি হতো না ডক্টররা যথেষ্ট করতে করতে কষ্ট করছেন কিন্তু আপনারা অনেক বলেন ডক্টরদের ব্যবহার খারাপ নার্সের ব্যবহার খারাপ আপনারা যদি একটা রুগীর সাথে যদি চারজন পাঁচজন থাকেন চার পাঁচ বার যদি দেখেন এখন যে ওয়ার্ডে পঁচিশ জন ভর্তির কথা সেখানে যদি দুইশো রুগী থাকে নার্স বা ডাক্তার কতক্ষণ ধৈর্য রাখবে ধৈর্য রাখতে পারেন না আপনিও পারবেন না একটা জিনিসগুলি করতে পারবেন না আপনারা আমাকে বলেন যেটা অপরিষ্কার অপরিষ্কার তো রুগীর অ্যাটেন্ডারাই বেশি করে আপনারা যদি গুছিয়ে জিনিসগুলি পান এই যে ডেঙ্গু নিয়ে অনেক কথা বলে অনেক কিছু বলে আমি তো এই মহামিশিক চার বছর দশ মাসে কোনো নাগরিক সমাজকে বা কোনো ভলেন্টিয়ারদের কাজ দেখি না স্যার আপনার হাসপাতালটা আজকে আমরা একটু ক্লিন করব আমি তাদেরকে নাস্তা খাওয়াতাম আমি খুশি হইতাম কিন্তু কেউ তো আসে নাই মাননীয় মেয়ার মধ্যে আমাকে টেলিফোন করেছেন এই যে সামনে হাসপাতালের সামনে যে ড্রেনটা একটু বৃষ্টি হলে পানি জমে যায় হাসপাতালের মধ্যে এই ড্রেনটার জন্য আমি তিন বছর ওনাকে কিন্তু আমরা মেয়র মহোদয়কে কিন্তু আমরা এক কোটি টাকা কট দিই ওনার বিভাগের কাছে উনি প্রস্তুত উনি আমাদেরকে কী সার্ভিস দিয়েছেন আমার ডাক্তারদের হাসপাতালটা সিকিউর ওখানে গাজা অনেক বাজে বাজে আড্ডা হয় আমি কি করতে পারবো একা স্বল্প জনবল নিয়ে ডক্টরদেরকেও তো আমার ভালো পরিবেশে রাখতে হবে রাইট তো সবাই আসে হাসপাতালে আমি একটা জিনিস আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই জনগণের মধ্যে সমস্যা আছে আপনি ভিআইপি সিআইপি বিভিন্ন রোগীর রেফারেন্স নিয়ে এসে আপনি সবসময় চান সিরিয়াল ব্রেক করতে এটা কিন্তু অমানবিক আরেকজনের হকটা আপনি নষ্ট করতেছেন কিন্তু রাইট এটা কিন্তু অনেকেই করেন সাংবাদিক পরিচয় দেন আপনাকে দেখতে হবে প্রত্যেকেই আমিও নিয়ম মেনে চলি আমি আমার ইউনিফর্মটা পড়ে যাই ডিসিপ্লিন মতো অফিসে ঢুকি আরেকটা প্রবণ কথা হচ্ছে আননেসেসারি অপ্রয়োজনীয় দেখা করো সাক্ষাৎ আমার সাথে সাক্ষাৎ করা দরকার না আমি কাজ করতে চাই হসপিটালে বসে এই সাক্ষাতের যন্ত্রণায় আমি অতিষ্ঠ এখন কেউ প্রস্তুতি নিয়ে আসে না কেউ পরিকল্পনা নিয়ে আসে না একজন মানুষ কিন্তু একটা পাহাড় সম জিনিস আমি মনে করি আমার যা কিছুই আল্লাহ আমার হাত দিয়ে করেছে এটা সম্পূর্ণ প্রশংসা আল্লাহ তালার আমি সাধারণ কম শিক্ষিত একজন মানুষ আল্লাহ তালা আমার ভিতরে কিছুটা সাহস দিয়েছে আর দৃঢ় ইচ্ছা দিচ্ছে শত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার ইচ্ছা দিয়েছে সেই কারণেই আল্লাহ তালা হয়তো তার নিজস্ব রহমতে এই হাসপাতালের উন্নতি করছে এবং বাকি যারা সংশ্লিষ্ট আমার অফিসার অধ্যাপক এবং নার্সেস অফিসার সকলের সহযোগিতায় মিলিয়ে আজকে আজকের এই হাসপাতাল সুন্দর হয়েছে আমার ভূমিকা এখানে আল্লাহর একজন স্বাভাবিক বান্ধা হিসাবে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীর সুনামের ব্যাপারে আমি খুবই স্পর্শরত আমি মৃত্যু পর্যন্ত যাব আমার কোনো কর্মকাণ্ডে যেন সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত নয় আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই সেটাতে কোনো কিছু যায় আসে না সেনাবাহিনী আমার অনেক হৃদয়ের খুব গভীরে খুব সম্মান বোধের জায়গাতে আছে সরকার মাননীয় বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি দেখি না কোনো সেক্টর আমার সেক্টর দিয়ে আমি দেখি কোথাও কিন্তু টাকার কোনো অভাব নেই এই টাকাটা যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা মাফিক প্রয়োগ করা যায় ব্যবহার করা যায় তাহলে হাসপাতালে প্রত্যেকটা রুগী কিন্তু সুন্দর চিকিৎসা নিয়ে যাওয়া সম্ভব রাইট স্যার তো স্যার এখানে আমি একটু সংযুক্ত করি কিছুদিন আগে আমরা শুনেছিলাম যে আপনার একটা বদলি হয়ে গেছে বদলি হয়েছিল আবার পরবর্তীতে 
আপনি এখানে আবার জয়েন করেছেন এ ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আমরা অনেক সময় একটা আমার কাছে আসলে আমি টিভি স্পলে দেখেছি যে আমার বদলি হয়েছে তারপর আমার কাছে এরকম কোনো সত্যিকারের চিঠি আসে নাই যে বদলির কোনো কাগজ আসে নাই তো আমি যখন চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন আমার হাসপাতালে যিনি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি তৎকালীন মাননীয় বিরোধী নেত্রী বলল আপনি এভাবে যেতে পারবেন না আপনাকে আমরা যেতে দেব না তো একটা পর্যায়ে জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে ময়মনসিংহ বিভাগের বৃহত্তম ময়মনসিংহ উপজেলা জেলা জেলা উপজেলা সবাই সচেষ্ট রাস্তায় নেমেছে তারপর সরকার বিবেচনা করছে সেনাবাহিনী বিবেচনা করেছেন মাননীয় সেনাপ্রধান আমাকে এখানে রেখে দিয়েছেন সেভাবে আমি টিকে গেছি হ্যাঁ আমি এখানে কিছু কথা জনগণকে বলতে চাই জনগণের কতগুলি দায়িত্ব আছে আপনারা মনে করেন আপনারা সবচেয়ে বোকা বা আপনারা কিছু করতে পারবেন না আপনারা মনে করেন এক হাজার জনগণ যদি এক হাজার সাধারণ লোক যদি একসাথে মিশে রাইট একজন গানম্যানের সামনে যার হাতে একটা রাইফেল আছে যদি আপনারা এক হাজার জন তার দিকে দূরান কয়জন মানুষ মারবেন দুইজন মারবে সে কিন্তু মরে যাবে এই সাহসটা জনগণের মধ্যে থেকে চলে গেছে আপনারা সমালোচনা করেন ফেসবুকে কমেন্ট দেন ইয়ে করেন আমার বিরুদ্ধে কারা আমার হাসপাতালের সামনের এইটটি পার্সেন্ট ফার্মেসি এখন কলা বিক্রি করে আর স্টেশনারি বিক্রি করছে এখানে একশোর উপর ক্লিনিক এইটটি পার্সেন্ট ক্লিনিকের ব্যবসা শেষ রাইট ফার্মাসিউটিক্যালস যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ ঢুকতে পারে না ছবি তুলতে পারে না তারা আমার শত্রু আমি কি ইথিক্সটা মেনটেন করছি তাদের থেকে এক কাপ চাওয়া আজ পর্যন্ত খাই না আমি তো এখন আমার কোনো প্রোগ্রামে কোনো কোম্পানির টাকা দিয়ে চলি না রাইট আপনারা জনগণ আমাকে দশ পার্সেন্টের সেটা থেকেই খরচ করি নিয়ম মাফিক তো আমি সাং ওই ফার্মাসিউটিক্যাল মালিক মালিকদের কাছ থেকে কোনো উপটকন নেই নি রিপ্রেজেন্টেটিভ থেকে কোনো কিছু নেই নি ইভেন এখানে অ্যাম্বুলেন্সের একটা টর্চার আছে রোগী ভবনে তারা অতিরিক্ত ভাড়া নেয় এটা আমার কিছু করার নেই এটা যারা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক করতে হবে তারা নির্ধারণ করে দেবে তাদের ভাড়া কত হওয়া উচিত কিন্তু জনগণ সাফার করছে আমি মনে করি প্রথম একটা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে পারবে এবং আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে দুইটা কারণে উনি যে সব কাজের আদেশ করেছেন সেগুলি যতটা সম্ভব মেনে চলা নিষেধ করেছেন সেগুলি যতটা সম্ভব বিরত থাকা এবং মানবতাকে মানুষকে ভালোবাসা হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ মুসলিম যে যাই হোক একজন মানুষকে ভালোবাসা এই জন্যই আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এটা দিয়ে আমাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে আল্লাহ রহমত ছাড়া কেউই কোথাও যেতে পাবে না আমার সমালোক আছে না আমি মনে করি আমি খারাপ অনেক খারাপ মানুষ আমাকে অনেকে গালাগালি করেন দিন শেষে আপনি চিন্তা করবেন গালাগালি কারা করে যারা কোনো স্বার্থ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না অথবা হিংসা হিংসুক প্রকৃতি নির্বোধ মূর্খ তারা গালাগালি করে ময়মনসিংহের মানুষ বিশ্বাস রাখছে আমার উপর এটা আমার বড় সম্পদ ময়মনসিংহের সাধারণ অসাধারণ মানুষগুলো আমাকে দশ বাইশ টাকা দিয়ে সাহায্য করাতেই আজকে এই হসপিটালটা আল্লাহ রহমত এই পর্যায়ে চলে আসছে আমি আট কোটি টাকা পেয়েছি আট কোটি টাকার পাই পাই হিসাব দেওয়া আছে এবং এগুলি সমস্ত কিছু রেকর্ডেড থাকবে কেউ এসে ধ্বংস করতে পারবে না এই হাসপাতালে যিনি পরিচালক আসেন উনি যদি ইচ্ছা করেন হাসপাতালকে ভালোভাবে চালাবেন উনি যদি কোনো কারো কাছে নতজানু না হন সেনা অফিসার হিসাবে তাহলে উনি আমার চেয়ে আরও অনেক বেশি ভালো চালাবেন এই জন্যে আমি অনেক যুদ্ধ করে যে জিনিসগুলি সাজিয়ে দিয়ে গেছি যিনি আসবেন সেটা যদি উনি ধরে রাখতে পারেন সেটাই পারবেন আমার গল্পের মধ্যে আমি কোনো বিরাট কোনো মানুষ না আমি অনেক কম জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ আমার এমন কোনো অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার নাই যেটা উল্লেখ করার মতো আমার পারিবারিক ক্যারিয়ার এমন কিছু নাই আমি সাধারণ পরিবেশে মানুষ হয়েছি গ্রামে পায়ে হেঁটে প্রাইমারি স্কুলে গিয়েছি গ্রামে মানুষের সাথে মিশেছি কষ্টটা আমি ছোটোবেলা থেকে অনুভব করছি সাধারণ মানুষের জীবনের কি কষ্ট আর আমি ব্যক্তিগত জীবনে কোনো বিলাসিতা পছন্দ করি না আর কারো আনুকূল্য পাওয়ারও চেষ্টা করি না আমার সব কিছু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একজন মুসলিম হিসাবে এটাই বিশ্বাস করি তো স্যার আমরা শুনেছি আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে দেখেছিলাম যে আপনি আগামী বছরের জুলাইয়ের তেইশ তারিখে নাকি আপনি অবসর নিতে যাচ্ছেন অবসর নিতে যাচ্ছি না সেনাবাহিনীর অফিসারদের তাদের র্যাঙ্ক অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে সে সময় আমার আগামী বছর আটান্ন বছর পূর্ণ হয়ে যাবে আমার অলরেডি আটান্ন বছর 
চাকরি ব্রিগেডিয়ার র্যাঙ্কে আটান্ন বছর চাকরি সুতরাং ব্রিগেডিয়ার র্যাঙ্কে থাকলে আমাকে আটান্ন বছর পূর্ণ হলে চলে যেতে হবে তো আমি থাকতে চান আমার থাকার কোন স্কোপ নেই সেটা সরকারের সিদ্ধান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত সরকার যদি আমাকে এক্সটেনশন দেয় বা অন্য কোনো কিছু দেয় সেটা সরকারের সিদ্ধান্ত এখানে আমার নিজস্ব কোনো আচ্ছা নিজস্ব কোনো বলার কোনো কিছু না আমাকে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী তিরিশে জুলাই পিআরএলে চলে যেতে হবে আচ্ছা আচ্ছা বিষয় হচ্ছে যে স্যার আপনার ফিউচার প্ল্যান কি যে আপনি অপশন নেওয়ার পরে যেহেতু আপনি যেখানেই গেছেন সেখানে মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখেই কাজ করেছেন আমরা বিভিন্ন আপনার ফেসবুক প্রোফাইলের বিভিন্ন পোস্ট থেকে আমি জানতে পারি আমি দু একদিন যাবৎ আমি যখন আপনাকে নিয়ে পোস্ট করলাম তখন অনেকেই আপনি কি রংপুরে কোথাও একটা জায়গা থেকে ওইখান থেকে অনেক মানুষ আপনার কমেন্ট করলো যে আমাদের এই মেডিকেল কলেজে উনি ছিলেন এবং এখানে অনেক পরিবর্তন তিনি দেখিয়ে গেছেন যেখানে কাজ করেছেন সেখানে মানুষের যে হৃদয়ে একটা স্থান দখল করেছেন সেটা মানুষের কমেন্ট সেকশানগুলো ভিজিট করলে বোঝা যায় তো স্যার আপনার অবসরের পরে আমি জানি যে আপনার কাজগুলো সেই মানুষ ঘনিষ্ঠই হবে মানুষের प्रथम क्या प्रार्थना कर डाक्टर पास कर दुनिया छोट आर्थिक क्षमता नहीं भलोनजेशन क्या करते सम्मान साथदान कर निजे क्षुद्र परिसरे मानसार लगते जेको पर्याय हम কারো মসজিদ ঝাড়ু দিয়ে হোক কারো একটা রিক্সা চালায় হোক যে কোনো কাজই বিনয় যেটার মধ্যে থেকে আমার মধ্যে সৃষ্টি হবে সেই কাজটা আমি করবো আলহামদুলিল্লাহ তো স্যার আপনার একটা পোস্ট থেকে আমি পড়েছিলাম আপনি বলেছিলেন যে কাল্পনিক চিত্র আজ থেকে হাসপাতালে ওষুধ পাবেন না ডায়েট খাওয়ার অযোগ্য ডাক্তার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সাথে গল্পে ব্যস্ত একশো একত্রিশ জন বেসরকারি কর্মচারী ছাটাই প্যাথোলজিতে টেস্ট বন্ধ দালাল রুগী ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নেই তারপরে আপনি লিখেছিলেন যে আরে ভাই ইগনোর করুন বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতাল তো এরকমই হবে এটা আমি ফেসবুকে কিছু লোক আছে খুব কমেন্ট করে ইগনোর করেন স্যার কোনো বিষয় যখন আমি আনি যে এই মেয়েটি এরকমভাবে কথা বলবো বা এই লোকটা এইভাবে কথা বললো আমার পনেরো কোটি টাকা মারছে তো আমার পনেরো কোটি টাকা থাকলে আমার গায়ে না থাকলে তো আমার গায়ে লাগবে না না থাকলে তো আমি প্রতিবাদ করবই তো বলে ইগনোর করা শেখেন তো আপনারা যারা সার্ভিসটা নিতে আসেন আপনারা কি কোনো কিছু না পেলে ইগনোর করেন করেন না আমি কেনই কথাটা বলছি কিছু লোক খালি দিন গুনতে আসুন আর কয়দিন থাকবে রাইট এই ময়মনসিংহের তিন বছর দশ মাস এখানকার স্থানীয় যারা জ্ঞানী মানুষ তারাও তো হাসপাতালটা নিয়ে চিন্তা করে না রাইট আমি চলে গেলে আল্লাহর যদি অশেষ রহমত বরকতের কারণে যদি টিকে থাকা যিনি নেক্সট পরিচালক উনি কতটা ধৈর্য সহকারে এগুলো তাহলে একজন সেনাবাহিনীর অফিসার এখানে একা কিছু করতে পারে না সে একা সব কাজ করতে পারবে না ডক্টরদের হেল্প লাগবে নার্সদের হেল্প লাগবে রাইট সেই কারণে বলছি আমি তিন বছর দশ মাস দেখতেছি এখানকার যারা আজকে তিন বছর দশ মাস ব্যবসা করতে পারতেছে না তার জনগণ সবসময় বোকা থাকে জনগণ জিজ্ঞেস করে না এই জিনিসটা কেন পাবো না স্যার আপনার যে তিরিশে জুলাই এই ডেটটা আপনার থেকে বেশি মুখস্ত মনে হয় বাহিরে হ্যাঁ আমি আমার তিরিশে জুলাই কেন তারা পারলে বহুবার এরকম অ্যানাউন্স করছে আমি অমুক তারিখে চলে যাচ্ছি অমুক তারিখে চলে যাচ্ছি মাননীয় সেনাপ্রধান আমার প্রতি প্রত্যন্ত আশ্বাসীল উনি আমার ভালো মন্দটা ওনার চ্যানেলে উনি দেখভাল করেন বলে আমি এখন পর্যন্ত একজন সেনা সদস্য সম্মান নিয়ে টিকে আছি আর এখানে যারা সেনাবাহিনী যেমন ডিজিএফআই মানে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা অধিদপ্তর র্যাব এবং অন্যান্য সংস্থা আমাদের আছে যেগুলি আমাকে পুরোপুরি সাপোর্ট দিয়েছে সেনাবাহিনীর সাপোর্ট যদি এখানে না থাকতো ক্যান্টনমেন্টে আমি থাকি এখানে একটা নিরাপদ পরিবেশে থাকি সেনাবাহিনী আমাকে সম্পূর্ণ সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছে তো আমি সেনাবাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আমার জীবনটাই তো আজকে যেটা আমার পরিশালিত বা পরিশুদ্ধ জীবন বা 
অভিজ্ঞ জীবন যে সম্মান এটা তো সেনাবাহিনীর দেওয়া রাইট আমি আমার এই প্রতিষ্ঠানকে অন্তরের চেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার পরিবারের চেয়েও বেশি ভালোবাসি তো এটা বলার পেছনে হলো ময়মনসিংহের নাগরিকরা যখন হাসপাতালের পক্ষে কমন পয়েন্টে যে এই হাসপাতালটা আমরা ভালো করতে চাই তো আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলছে যে এটা হয়তো হবে না কারণ অর্থ বৃত্ত ভোগের জিনিসগুলি এত বেশি মানুষকে মো মহাবিষ্ট করেছে যে ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট নিয়ে কোটি টাকার উপরে বাণিজ্য তো ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট নিয়ে এখন তো এক টাকা বাণিজ্য নাই তারা কি আমার উপর খুশি অবশ্যই না একটা সিজার করতে পনেরো ষোলো হাজার টাকা চলে যেত একটা বড় অপারেশন করতে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা কন্ট্রাক্ট করতো ক্লিনিকে চলে যেত মানুষ অসহায় এই অসহায় মানুষগুলি যদি একসাথে বলে যে আমাদের চিকিৎসা কেন হবে না একটা হুঙ্কার দেয় হুঙ্কার দেয় তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব আমাদের ওষুধ বাইরে যাবে কেন ওষুধ পাওয়া যাবে না ওষুধ সম্পূর্ণ সরকার বাজেট কোন অংশই কম দিচ্ছে না এটা আপনাকে শক্তভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে আপনি না থাকা অবস্থায় আমাদের সাধারণ মানুষের করণীয় যেটা আপনি অলরেডি বলে ফেলেছেন তো আর একটু জানতে চাচ্ছি যে আমরা যাতে এই সেবার মানটা যেত আপনার অবর্তমানে যেন আমরা পেয়ে যেতে পারি এবং সবসময় পাই সেজন্য আমরা সাধারণ মানুষ কি করতে পারি সাধারণ মানুষদের উচিত তাদের স্থানীয় যারা আছে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা তারা সংঘবদ্ধ হয়ে হসপিটাল মনিটরিং কমিটি এটা করতে পারে হসপিটালে তারা আসবে রেগুলার এসে দেখবে কোথায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না ত্রুটি হলে সেই ব্যাপারগুলি জানতে পারবে সেগুলি অ্যাড্রেস করার জন্য এখানকার লোকাল মাননীয় সংসদ মহোদয়কে জানাবে এবং যারা যারা প্রশাসনে আছে তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবে এবং কত হলে নিঃস্বার্থভাবে হসপিটাল মনিটরিং টিমটাকে কাজ করতে হবে মুখে নয় অন্তর দিয়ে কাজ করতে হবে অন্তর দিয়ে স্যার এখানে আর একটা বিষয় আপনি বলেছিলেন সকালবেলা ফোনে যখন কথা হচ্ছিল তখনই আমি এই পয়েন্টটা করে রেখেছি আপনি বলেছিলেন এক একশো একত্রিশ জন বেসরকারি কর্মচারী আপনার এখানে আপনি অ্যাপয়েন্ট দিয়েছেন এখন আপনার না আপনি না থাকা অবস্থায় তাদের চাকরির ব্যাপারটা কি হতে পারে এটা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত কারণ আমি যে টাকাটা উঠাই জি দুই হাজার সাল থেকে এখানে কিন্তু সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয় আচ্ছা আমি দুই হাজার টাকার রেকর্ডগুলি ঘেটেছি দেড় লাখ দুই লাখ টাকা আসতো তখন হয়তো রুগী সংখ্যা কম ছিল আসতো কম এখন তো প্রায় তিরিশ লাখ টাকা আসতো পূর্ণ সালে সরকার ইউজার ফি পেতো চার কোটি টাকা ইউজার ফি মানে হলো ইনভেস্টিগেশন ভর্তির টিকিট এবং আউটডোরের টিকিট থেকে বিক্রল অব্দ অর্ধ টাকা এটা দুই হাজার পনেরো সালে ছিল চার কোটি টাকা ষোলো সালে ছয় কোটি হয়েছে সতেরো সালে আট কোটি হয়েছে এর পরের বছর নয় কোটি হয়েছে আর এই বছর আমরা তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়েছি তাহলে এই যে এত রুগী আসতেছে আমি আমার কর্মচারী দেওয়া সেল বাড়তেছে সরকারের এই তেরো কোটি টাকা আমার এক হাজার বেটে বাংলাদেশের ইতিহাস আছে রেকর্ড আছে কোথাও কিন্তু এগুলো এগুলি কনসিডারেশনে নেয় না কেউ এগুলি বিবেচনায় নেয় না হ্যাঁ আমাকে প্রথম বা প্রথম তিনটার মধ্যে একটা হসপিটাল করছে এটাতে আমি খুব আমাকে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেটের প্রথম করছে এগুলি কোনো এইসব স্বীকৃতি কোনো প্রয়োজনে স্বীকৃতি হবে সম্মান স্বীকৃতি হবে আমার হসপিটালের প্রতি দরদ বেশি ওনাদের যারা কাজ করে তাদের প্রতি একটু বেশি দরদ হতে হবে তাদেরকে ফান্ডটা একটু বেশি দিতে হবে তাদের ক্রাইসিসগুলি শুনতে হবে তো মাননীয় ডিজি মহোদয় স্বাস্থ্যতে তরুণ যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং মাননীয় সচিব স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ উনি যথেষ্ট সাহায্য করেন ওনার সাথে কথা বলা যায় ওনার সাথে প্রবলেম আলাপ করা যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডিজি মহোদয় এবং মাননীয় সচিব মহোদয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমাদের খুব একটা কাজ করতে হয় না কিন্তু উনি হাসপাশ সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করেন তো সব দিক থেকে আমি কিন্তু উপরের লেভেলে সব দিক থেকে আমি সহযোগিতা পেয়েছি শুধু স্থানীয় লেভেলে কলেজ প্রশাসন কিছু কিছু পেশাজাতি রাজনীতির কারণে আমার উপর কিছুটা আমি বলবো যে এক ধরনের মানসিক নির্যাতন করছে সেটা আমি অ্যাভয়েড করি এটাকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিই না বাট আল্লাহ যদি আমার বন্ধু হয়ে যায় আল্লাহ যদি আমার সাহায্যকারী হয়ে যায় কে আমার কি করবে আমাকে এখান থেকে কেউ যদি মেরেও ফেলে বা ফাঁসিও দেয় ডিসমিসও করে 
আমার এখন আর এই 58 বছর বয়সে কিছু আসে স্যার এটাও আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি যে এত স্ট্রাগল করছেন এখানে আসলে কি স্যার আপনার তো আপনার কি কখনো ভয় হয় না যে আমি এতগুলো মানুষের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছি এই শহরে যে কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে কারণ দেখেন আমি ঢাকা সিএমএইচ এর কমান্ড্যান্ট হিসেবে 3 বছর প্রায় 3 বছর কাজ করেছি ওখানে একটা যুদ্ধ ছিল একটা রিফর্ম ছিল জি আল্লাহ সাকসেসফুলি সেটা করেছে এখানে আমার পোস্টিংটা সবচেয়ে বড় ব্লেসিং কি আমি আল্লাহকে চিনতে শুরু করেছি আমি আল্লাহকে আগে চিনতাম না এখন চিনি তো মৃত্যু যে কোনো সময় যে কোনো আমি তো এই রুমটাতে একা থাকি এই আমাকে যে সাহায্যকারী থাকে আমার সাথে সে তো আটটায় বা সাড়ে আটটায় চলে যায় আচ্ছা তারপর রাত্রটা তো আমি পুরো একা এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করি তো তিন বছর দশ মাস আমি থেকেছি আচ্ছা আমি মনে করি আমার আল্লাহ যখন প্রয়োজন মনে করবে তার কাছে আমাকে ফিরে যাবে সেটা আমাকে গুলি দিয়েও ফিরিয়ে নিতে পারে ফাঁসি দিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারে বা অন্য কোনো অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে এখন থাকতে পছন্দ করি জাগতিক বিষয়গুলি এখন আমার কাছে কোনো মুখ্য কিছু নয় কারণ এক সময় আমি মনে করতাম যে মেজর জেনারেল হওয়াটাই জীবনের বোধে বড় কিছু আমি এখন বলছি যে মেজর জেনারেল না সচিব না মন্ত্রী না আল্লাহর প্রিয় একজন বান্দা হিসাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়াটা হলো সবচেয়ে সফলতা জীবনের এবং সেটার জন্যই আমি চেষ্টা করছি আসলে স্যার আপনি যেই পেশেন্টদের কাছ থেকে আমরা যখন কোনো জায়গায় বসি একটা টি স্টলে বা একটা দোকান পাটে বসে যখন আপনাকে নিয়ে যখন আলোচনা হয় পূর্বে হাসপাতালে অবস্থা কি ছিল এখন কি হয়েছে যখন একটা পেশেন্ট এখান থেকে সার্ভিস নেওয়ার পরে যখন সে যখন মন খুলে যখন কথা বলে যে আমি এই সার্ভিসটা এখানে পেয়েছি তখন আসলে আলটিমেটলি মানে মানুষগুলো আপনাকে নিয়ে গর্ব করে যে আসলে ওনার জীবনটা সার্থক আসলে এর থেকে মানুষের কাছ থেকে এর থেকে পাওয়া আর কি হতে পারে একটা মানুষ যখন তার অন্তর থেকে বলে যে না আমি হাসপাতালে যাওয়ার পরে আমি শতভাগ ওষুধ পেয়েছি আমি বাহির থেকে ওষুধ কিনতে হয় নি আমি সার্ভিসটা আগে যেটা ছিল না এখন এটা পেয়েছি তখন কিন্তু আলটিমেটলি আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাই যে আর সেই সন্তুষ্টি থেকেই কিন্তু আপনি আমাদেরকে আমাদের হৃদয়টা জয় করেছেন তো আর বিশেষ করে আমরা অনেক সময় দিয়েছেন স্যার অনেক অডিয়েন্সরা আমাদের সাথে ছিল হাজার হাজার লোক আমাদের প্রোগ্রামটা দেখেছেন যারা আমাদের সাথে ছিলেন এখনও যারা আছেন পরবর্তীতে যারা জয়েন করবেন দেখবেন তো প্রত্যেকের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ম্যাজিক ইংলিশ লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে এবং এভারগ্রিন বাংলাদেশ এই গ্রুপের সম্মানিত অ্যাডমিন যারা আছেন মেম্বার প্রত্যেকেই আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করতে চাচ্ছি তো স্যার যেই বিষয়ে আমি কখনই কোনো লাইভ প্রোগ্রাম এতটা সময় দিইনি আমি একটা মাত্র কারণ আসছি এই কথাটি বলার জন্য আপনার সৃষ্টিকর্তা যিনি হন আপনি যে ধর্ম হন সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিজেদের প্রতি অনুগত থাকবেন সাদা সিদে জীবন যদি আপনি পালন করতে ছোটোবেলার থেকে অভ্যস্ত হন আপনার বাচ্চাদেরকে সাদা সাদা জীবনে সাদা সিদে জীবনে অভ্যস্ত করবেন ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর শিক্ষা দিবেন কষ্ট করে মানুষ করবেন যিনি কষ্ট করে মানুষ হয় তিনি কিন্তু আরেকজনের কষ্ট বুঝে যিনি আরেকজন খুব বড় আরামদায়ক পরিবেশে বড় হয় উনি স্বার্থপর হয় উনি সুযোগ সন্ধানী হয় আমি গ্রামে মানুষ হয়েছি বলেই এবং সেনাবাহিনীতে ট্রেন্ড হয়েছে শৃঙ্খলাটা আমি সেনাবাহিনী থেকে শিখছি শিখেছি তো আপনার বাচ্চাদেরকে মানুষ করার মতো ধর্মীয় ভিত্তিগুলির সাথে সাথে কষ্ট শ্রেষ্ঠ করে মানুষ করেন আপনার ভবিষ্যতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না নৈতিকতার ভিত্তিটা ছোটোবেলা থেকেই হয় এটা বড় হয়ে শেখা যায় না এটা ভিত্তিটা ছোটোবেলা থেকে করবেন আর এই যত লোভী জীবনযাপন বিলাসী জীবনযাপন করবেন তত তাড়াতাড়ি আপনি অশান্তি হবেন অশান্ত হবেন আপনার সব কিছুর মধ্যেই একটা হতাশা চলে আসবে কারণ দেয়ার ইজ নো লিমিট অফ দ্য গ্রিড স্যার এটা আমার বক্তব্য আপনারা আমি অনেক কম জানা লোক আমার বক্তব্য যদি কোনো ত্রুটি যুক্ত কথা বলে থাকি বা কোনো কারো কম অনেক কষ্ট আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখুন সেনাবাহিনী একমাত্র দেশের একটা এমন একটা সংস্থা যারা দেশকে আসলেই অত্যন্ত ভালোবাসে এটা আমার চৌত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সেই উনিশশো অষ্টআশি সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে আমি দীর্ঘ চাকরি পিরিয়ডে সেনাবাহিনী 
বাংলাদেশ একটা গর্বের জায়গাতে আপনারা এখন সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে নেগেটিভ ভাবে কখনো নেবেন না এরা আপনাদেরই মা ভাই বোন স্যার এখানে একজন একজন প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন যে আমাদের প্রোগ্রামের শুরুতে বলেছিলাম যে কিছু প্রশ্ন নিব তো এখানে বলেছেন সারা সারা দেশের অন্যান্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো কি সারের মতো লুক নিয়োগ করা যায় না তাহলে তো আমরা সেবার মানটা এই মামিসিং মেডিকেল কলেজের মতো মোট সারমর্ম কথাটা এরকমই বলেছেন যে হয়তো আমরা এরকম সব জায়গা থেকে সব জায়গায় আমার মতো ব্রিগেডিয়ার আটটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে কিছু জায়গায় সিভিল ডিরেক্টর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গায় চেষ্টা করছেন এখন প্রত্যেকটা মানুষের প্যাটার্ন কিন্তু আলাদা প্রত্যেকেই যে একরকম হবে এটাও প্রত্যাশা করা ঠিক না অনেক ধরনের চাপ থাকে আমি চাপটা সহ্য করে নিয়েছি কষ্ট বেশি করেছি আল্লাহ তালা সেই জায়গাটাতে আমাকে হয়তো কিছুটা হলো সফলতা দিয়েছে এখন চাকরির শেষ সময় এসে হয়তো অনেকেই চাপটা নিতে চান না পারেন না পারিবারিক বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তো আমি ঈদে যাই না চারটা কোরবানির ঈদ আমি এখানে করেছি আমার ওয়াইফ একা ওখানে আমার বৃদ্ধা মা আছে আমি ডেঙ্গুর কারণে ডেঙ্গুতে সরকারের পলিসি হলো ছুটি এখন আমি ছুটি নিতে পারতাম আমার উপপরিচালকের দায়িত্ব নেয় কিন্তু বলেন আমি যদি লিডার হই আমি নিজে যে অন্যদেরকে ছুটি দিব না এটা তো একজন ভালো লিডারের গুণাবলী হতে পারে না আমার মেয়ের টাউন্সিলের অপারেশান অগাস্ট হবে আমি যেতে পারবো না আল্লাহ দেখবে আমার ওয়াইফ এসে দেখবে সিএম এসে এসে ওনারা দেখবেন কোনো কিছুই অপরিহার্য নয় আমার পরিবারের জন্য যদি আমি এই পরিবারগুলির জন্য দেখি আমার পরিবারকে আল্লাহ তালা দেখবে এখন এটা হলো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার কে কীভাবে কাজ করবেন আমার মতো কেন হবে না এটার উত্তর তা আমি তো আমি আমি একজন একা তো কারা কী হবেন তারা তাদের নিয়ত এবং তাদের ইচ্ছার কারণে তারা কী হবেন সেটা তারা জানেন একজন লিখেছেন দালাল মুক্ত হাসপাতাল চাই দেখেন এই কথাগুলো আমি এতটা আপনারা এগুলো হলো ইমোশনাল কথা দালাল থাকবে দালালদের পিছনে পৃষ্ঠপোষ থাকে আমি একশো সত্তর জনের মতো দালাল এই পর্যন্ত অ্যারেস্ট করছি কিন্তু তারা কি থাকছে তো জেলে তারা বেরিয়ে আসছে তা আমার কোনো এখানে লয়িং নাই বা আইন শাখা নাই যারা এগুলি মনিটর করবে আমি তো অনেক কমই আনছি আপনি কোনো কিছুতেই একবার জিরো করতে পারবেন না সামাজিক আমাদের বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু আমাদের লিমিটেশনস থাকবেই দালাল অনেক অনেক কমে গেছে তো আপনি এখন এটা বুঝতে হবে যে আগে যদি একশো দালাল থাকে এখন দুই চারটা দালাল থাকে এটাকে আপনাকে সহনীয় পর্যায়ে নিতে হবে কারণ তারা তো সব সময় তৎপর থাকে আমি আড়াইটা বা তিনটা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত হসপিটালে থাকি তারপর সময়টুকু তো পুলিশ আর আনসারকে বলে রাখি তো কোনো কিছুই একবার জিরো করা সম্ভব না বাট সহনীয় লেভেলে আসা সম্ভব তো স্যার এখানে অনেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছেন আপনাকে আসলে বিশেষ করে এটা আপনার প্রতি ভালোবাসার বহি প্রকাশ তো আমি ময়মসিং বিভাগের বৃহত্তর ময়মসিং বিভাগের যে অসাধারণ সাধারণ মানুষরা আছেন আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এই জন্য যে আপনারা ওই যে একটা রক্তের পরীক্ষার একশো টাকা টিকিট টাকার জায়গায় একশো দশটা টাকা আমাকে বেশি দেন এটা দিয়ে কিন্তু হাসপাতালের একটা চালু আছে আমি এই জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এই টাকাটা না পেলে আজকে আপনারা যে দুইটা ডিজিটাল এক্সরে মেশিন পাঁচটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন অনেক কিছু আমি কিনতে পারতাম না তো আপনাদের কাছে এই জন্য কৃতজ্ঞ আপনারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং এটার উপকার সবাই পাচ্ছে আল্লাহ এটির জন্য আপনাদেরকে জন্য উত্তম প্রতিদান দেন ধন্যবাদ আপনাদের তো অনেক ধন্যবাদ স্যার বিশেষ করে যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় ধরে আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ দিচ্ছি স্যার আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আসলে এত ব্যস্ততার মধ্যে এরপরে স্যার বলেছিলেন যে আটান্ন বছর আপনার বয়স রানিং চলছে স্যার এই বয়সে যেই উদ্যম বা স্যারের মধ্যে যেই পরিমাণ স্যারকে আজকে যখন আমি অফিসে দেখলাম ড্রেস পরিহিত স্যারকে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে আসলে আটান্ন বছর বয়সে বয়স একজন মানুষ আপনাকে কিন্তু এখন যেমন লাগছে আমি কিন্তু আরেকটু মানে যখন অফিসে দেখলাম আপনি যখন ওই যারা কাগজ নিয়ে আসছে তাদের সাথে কথা বলতেছিলেন তখন কিন্তু আপনার কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের কিন্তু আমি যখন বাসায় ফিরি 
আজকে তিনটা বছর দশ মাস একটা রুমের মধ্যে একা আমি টেলিভিশন দেখি না তো আমার ভালো লাগে না এখন টেলিভিশন দেখতে নিউজ পেপার পড়ি না কারণ কোনো পজিটিভ নিউজ পাই না ন্যাচারালি আমার কাছে যখন একা থাকি মনটা তো আস্তে আস্তে একটু ভীষণ এই রুমটার মধ্যেই থাকেন এটাই আমার জীবন এটাই আমার ঘর স্যার আপনার অনুমতি ক্রমে অডিয়েন্সরা দেখুক যে একজন এত একজন ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তার যে রুমটা খুব সাদা সিদে ঠিক আছে আর আমি এসে যে আমি যেরকম ভেবেছিলাম যে স্যার হয়তো অনেক লাকজারিয়াস বা খুবই জীবনযাপন করেন কিন্তু দেখেন এটা স্যারের রুম এখানে স্যার থাকেন আমি এখানে এসে স্যারের সাথে গল্প করছি অনেকক্ষণ আগে আসছি এখানে তো এই স্যার এখানেই থাকেন তো আসলে এই যে স্যার কথাগুলো বললেন শুধু সেটা উপদেশ নয় মানে উনি বাস্তবে এটা নিজে করেন বিদায় কিন্তু মানে যে আমলটা নিজে না করা যায় সেই জন্য সেই আমলের দাওয়াত কিন্তু আরেকজনকে দেওয়া যায় না এই যে স্যার বললেন সাদা সিদ্ধি জীবনযাপন করা বাচ্চাদেরকে কষ্ট করে কষ্ট শেখানো কষ্ট করে মানুষ হওয়ার সাজেস্ট করা আর স্যার কিন্তু সেভাবে মানুষ হয়েছেন এখনও সেভাবে আছেন আর যে কারণে কিন্তু আমাদের জন্য এই সেবার মানটা উন্নত করতে পেরেছেন স্ট্রাগল করে শত ত্যাগ তিথিখা এরপরে বিভিন্ন অবস্ট্রাগল সংগ্রাম পেরিয়ে কিন্তু উনি আজকে আমাদের জন্য এই সার্ভিসটা অব্যাহত আছে তো আমরা চাই ইনশাল্লাহ আমরা সাধারণ মানুষ যারা আমরা আছি আমরা স্যারের সহযোগিতা নিয়ে আর স্যার যেখানেই থাকেন না কেন আপনাকে কিন্তু বিরক্ত করব যে এই এই অবস্থায় আছি আমরা স্যারের সহযোগিতা নিয়ে কিন্তু আমরা যেন চাই মামেসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেবার মানটা অব্যাহত থাক সাধারণ মানুষ আপনার মাধ্যমে আমি প্রিয় মামেসিং বিভাগবাসী একটা অনুরোধ করবো আপনারা ফেসবুকে কমেন্ট না করে যদি হাসপাতাল কোথাও কোনো ত্রুটি দেখেন আমার অফিসে আসা দরজাতে একটা নক করবেন যে আমি অমুক আসছি এই সমস্যাগুলি স্যার একটু দেখেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় ফেসবুকের কমেন্টগুলো এগুলি ধারাবাহিকভাবে আমার পক্ষে সম্ভব না আপনারা আমার কাছে চলে আসবেন আপনাদের জন্য আমি বলে দিই দেড়টার থেকে আড়াইটা পর্যন্ত সময় আমি এক ঘন্টা রাখব আপনারা কোনো অভিযোগ থাকলে কি পরামর্শ আপনারা কি করলে হাসপাতালে ভালো হয় সেটা আমাকে একটা খামি করে দিয়ে যাবেন রাইট তাইলে আমার জন্য অনেক সুবিধা হয় রাইট এর থেকে আসলে খোলামেলা কথা আর হতে পারে না তো আসলে স্যার বলেছেন যদি আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকে আমাদের কোনো অভিযোগ থাকে ব্যবস্থা করব অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ তো সবাইকে আবারও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের কাছে আপনি এসছেন আসলে আপনি নিজের জায়গায় অনেক অনেক সফল একজন মানুষ অনেক মূল্যবান মানুষ দামি মানুষ মানুষের অনেক বেশি উপকার করেন সে তুলনায় আমি অত্যন্ত নগণ্য তো আপনি এসছেন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আমার মতো একটা সাধারণ মানুষকে আপনি এতটা ভালোবাসা দিয়েছেন এতটা শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছেন সেই জন্য মিস্টার আনসরুল হক আপনার প্রতি আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এইভাবে বিশেষায়িত করার জন্য আসলে সেটা ডিজার্ভ করি না আমি তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানি আজকের মতো শেষ দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সশস্থানে সবাই ভালো থাকবেন মানুষকে ভালো রাখবেন সেই শুভ কামনায় আজকের মতো বিদায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ যাক আমি জীবনে এগুলি করিও নাই আমি লাইভ বুঝিও না কেমনে দেয় এগুলি